ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡയസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എ ഡി ആറിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ പല പല മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കൺസിലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആർബിട്രേഷനും കൺസിലേഷനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീഡിയേഷൻ്റെ തന്നെ മീഡിയേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ മീഡിയേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു ആക്ട് വന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ ആൻഡ് കോമ്പീറ്റൻറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് ടു ദ വീക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ സെക്യുവറിംഗ് ജസ്റ്റിസ് ആർ നോട്ട് ഡിനൈഡ് ടു എനി സിറ്റീസൺ ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഓർ അതർ ഡിസബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ലോക് അദാലത്ത് ടു സെക്യുവർ ദാറ്റ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ലീഗൽ സിസ്റ്റം പ്രൊമോട്ട് ജസ്റ്റിസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആൻഡ് കോമ്പീറ്റൻറ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് വീക്കർ സെക്ഷൻസിന് കൊടുക്കുക അതായത് എന്താ അതിപ്പം എക്കണോമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിസബിലിറ്റീസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് താന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണും അങ്ങനെ വീക്കറായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസിന് ലീഗൽ സർവീസുകൾ കൊടുക്കുക അവർക്ക് ലീഗൽ ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് അതുപോലുള്ള ലീഗൽ സർവീസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക് അദാലത്തുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ലോക് അദാലത്ത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരു ലീഗൽ സിസ്റ്റം ജസ്റ്റിസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോക് അദാലത്തുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ ആക്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ രണ്ട് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടൂയിലും അമെൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലെ അമെൻമെൻറ്റ് പറയുമ്പോഴാണ് കമ്മിറ്റീസ് വന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി വരുമ്പോൾ പഠിക്കാം അതായത് ഇനി നമ്മളിതിനകത്ത് ഓരോ അതോറിറ്റീസും പഠിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മിറ്റീസും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സെക്ഷൻ ടൂയിൽ കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അതായത് നാഷണൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കാം ഇതിൽ കുറേ അതോറിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി അപ്പോൾ അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം ഉള്ളതാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അതോറിറ്റീസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി അത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ത്രീയിലാണ് ഈ ഒരു നാഷണൽ അത് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ത്രീക്കകത്താണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇനി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ അതായത് ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്നതാണ് പേട്രൺ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേട്രൺ ഇൻ ചീഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ ഇതിൽ പേട്രൺ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക
പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പം എന്താ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആരൊക്കെ വരും പേട്രോണൻ ചീഫ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിനുശേഷം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ ദറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയെയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഈ ഒരു നയൻ സബ്സെക്ഷൻ വൺ എന്താത്ത് പറയുന്നതാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയെ എന്താണ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതായിരുന്നു സുപ്രീം കോർട്ട് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലെ അമെൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഈ കമ്മിറ്റീസ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് മൂന്നെണ്ണമാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈക്കോർട്ട് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അതല്ലാതെ താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കമ്മിറ്റീസാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഏതാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് നയൻ സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സുപ്രീം കോർട്ട് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി ഉള്ളത് അതിൻ്റെ താരൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയർമാന് മെമ്പർ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുമ്പം സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആയിരിക്കും ദെൻ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് അവിടെ വരാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലീഗൽ സർവീസ് എല്ലാ ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം എല്ലാവർക്കും ലീഗൽ സർവീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീഗൽ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പോളിസീസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഒക്കെ ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുക അത് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷനാണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ലീഗൽ സർവീസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടി തന്നെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടും ഇക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ നിർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം പോളിസീസും പ്രിൻസിപ്പൾസും കൊണ്ടുവരിക ദെൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ടുകൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റീസിനും ഡിസ്ട്രിക്ട് അതോറിറ്റീസിനും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഇവർക്ക് പിന്നീട് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ലിറ്റിഗേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വീക്കർ സെക്ഷൻസിന് കൺസേൺ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് മാറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നെസസറി സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് എന്താ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അതും ഇത് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഫങ്ഷനാണ് ദെൻ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുക അതിപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയാസിലായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് കാര്യം ഈ സ്ലമ്മ് പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള ലേബർ കോളനീസിലൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഈ വീക്കൽ സെക്ഷൻസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്യാമ്പുകൾ നടത്തണം അവരുടെ റൈറ്റ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ലോകദാലത്ത് വഴി ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നത് പിന്നെ നെഗോഷിയേഷൻ ആർബിട്രേഷൻ കൺസീലേഷൻ വഴി സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് സിറ്റിസൺസിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ എയിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ എ പറയുന്നതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി ചെയ്തിരിക്കണം സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കമ്മിറ്റീസിനെയും അതുപോലെ മറ്റ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ എന്താ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഗ
അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എ ഡി ആർ ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി നയൻ എയ്ഡ് കാര്യം ഓർക്കുക ലീഗൽ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പം സെൻട്രൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ ഉള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് വരുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നത് ആർക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി വരുമ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ പേട്രോണിയൻ ചീഫ് ഉണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ ഉണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഇപ്പോൾ നാഷണൽ അതോറിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പേട്രോണിയൻ ചീഫ് ആരായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആയിരുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി വരുമ്പം അവിടുത്തെ പേട്രോണിയൻ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സെർവിംഗ് ഓർ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ആരുമായിട്ട് ആരായിരിക്കും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ അതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി പറയാം അതായത് ഇവിടെ ആ ഒരു സുപ്രീം കോടതി എന്നുള്ളടുത്തല്ല ഹൈക്കോർട്ട് ആക്കുക ദെൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് പകരം സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും ഗവർണറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ജഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് സെർവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ആ ഒരാളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണർ ആയിരിക്കും ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആര ആളായിരിക്കും ആരായിട്ട് മാറുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതും ആര് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ടുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരാണ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ടുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആ ഒരാളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജിൻ്റെ റാങ്കിൽ താഴെ അല്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ലീഗൽ സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻട്രലിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇവിടെയും പറയാം പിന്നെ അഡീഷണൽ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ലോക് അദാലത്തുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി തൊട്ടാണ് ഈ ലോക ലോക് അദാലത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയെ പറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സിലാണ് നാഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്ഷൻ ത്രീയും സ്റ്റേറ്റ് സെക്ഷൻ സിക്സും ആണ് ദൻ നാഷണലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നയൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻ പറയുന്നത് നയൻ സബ് സെക്ഷൻ ടൂയിലാണ് പിന്നെയുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗൽ എയ്ഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുക പിന്നെ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റെന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് അത് വരുന്നത് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അതോ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഹൈക്കോർട്ട് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് അത് എയ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിക്കകത്ത് ആ സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആ കമ്മിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈക്കോർട്ട് ലീഗൽ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് അതോറിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി വരും അപ്പോൾ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജാണ് ചെയർമാൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ആരുമായിട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ടുമായിട്ട് പിന്നീട് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ ലോക അദാലത്തുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്തൊക്കെ റെഗുലേഷൻസ് വഴി എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവരുടെ മേൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ള ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് സെക്ഷൻ ലെവൻ എയിൽ പറയുന്ന താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ ചെയർമാൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീനിയർ സിവിൽ ജഡ്ജ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു താലൂക്കിലെ സീനിയർ സിവിൽ ജഡ്ജ് ദെൻ മെമ്പേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് താലൂക്കുകളിൽ ലീഗൽ സർവീസ് നടത്തുക ആ ഒരു ലോക അദാലത്ത് താലൂക്കിൽ നടത്തുക പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് അതോറിറ്റി എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവരുടെ മേൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുക ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് അതോറിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നത് അപ്പം നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ദെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സെക്ഷൻ ത്രീ സിക്സ് ആൻഡ് നയൻ പിന്നെ അതിന് ശേഷം നാഷണൽ നമ്മുടെ ലോ സുപ്രീം കോർട്ട് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി ഹൈക്കോർട്ട് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കമ്മിറ്റീസിൻ്റെ ആരും പറഞ്ഞു സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അതോറിറ്റീസും കമ്മിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ലീഗൽ സർവീസ് കിട്ടാനായിട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് ഷെയർ ച